بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چوبیس مئی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے حتمی فیصلہ آ گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کا واپس جو جانا ہے اسمبلی میں اس کے حوالے سے جو اہم تفصیلات ہیں لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں جو مغالطے تھے وہ بھی درست کر دیئے ہیں اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملے گا پاکستان تحریک انصاف کے کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا جائے گا تمام ابہام دور کر دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس تحریری فیصلہ نے اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے زمنی انتخابات رکوا دی ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈنڈی ماری جا رہی تھی اس کو بھی رکوا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اور بڑا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ ش مفت آتا جو مفت آٹا سکیم تھی اس میں بڑے گھپلے کا کی نشاندہی کی گئی ہے اور انکشاف کیا گیا ہے اب جانتے ہیں سب سے پہلے شاید خکان عباسی نے اس کے اوپر جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر سب سے پہلے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اربو روپے کا چوبیس ارب روپے کا پہلے انہوں نے کہا اور پھر کہا کہ چوبیس ارب تو میں نے کہا ہے ٹوٹل پچھتر ارب تھا اس میں سے چوبیس ارب کا کہا اور کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا جو کچھ کیا گیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اب یہ ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اسکیم جو مفت آٹا اسکیم تھی اس میں کرونو روپے مالیت کا آٹا لاہور ڈویجن میں غائب ہوا ہے جس پر زلی انتظامی اور ریونیو افسران سر پکڑ کے بیٹھے ہیں بیسیکلی تو یہ اس کو غبن کیا گیا ہے لاہور ڈویجن میں مفت آٹا اسکیم کی مد میں سو سے زائد آٹے کے ٹرکوں کی تلاش جاری ہے سو سے زائد آٹے کے ٹرک کی غائب ہو گئے آٹے کے میں آپ کو تھیلے نہیں کہہ رہا سو سے زائد آٹے کے ٹرک غائب ہو گئے غائب ہونے والے آٹے کی قیمت تقریباً تیرہ کروڑ سے زائد بنتی ہے تحصیل سٹی میں چوراسی آٹے کے ٹرک کہاں غائب ہوئے انتظامیہ کو کچھ معلوم نہیں دیگر چار تحصیلوں میں اٹھارہ ٹرک تھیلے ٹرکوں کے تھیلے غائب ہوئے کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئے شناختی کارڈ دیکھ کر دیے جانے والے آٹے کے تھیلوں میں واضح فرق سے آٹے کے غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے ڈیٹرا انٹریز میں آٹے کی تقسیم میں واضح فرق دکھایا گیا ہے آٹا فلور میلز سے جاری ہوا پٹواریوں نے تصدیق کی لگم اس کے بعد کہاں غائب ہوا اس کا تاحال کچھ معلوم نہ ہے ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافع حیدر نے معاملے کا فوری ایکشن لیتے ہوئے ایڈیشنل کمیشنر جنرل زیشان رانجا اور ایڈیشنل کمیشنر ریونیو پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق معاملات کی تحقیقات کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی اگر مفت سکیم کا آٹا غائب ہونے میں کوئی ملوث ہوا تو سخت کاروائی ہوگی اب اگر تیرہ کروڑ سے زائد کا آٹا اگر غائب ہو چکا ہے سو سے زائد ٹرک غائب ہو چکے ہیں تو کوئی تو ملوث ہے نا اگر کوئی ملوث ہوا سے کیا مراد ہے کوئی تو ملوث ہے کہ وہ سو سے زائد جو ٹرک ہیں وہ کدھر گئے اس سے پہلے اٹھارہ لاکھ مفت آٹے کے تھیلے جو غائب ہوئے تھے پنجاب میں اس وقت تک اٹھارہ لاکھ پنجاب میں مجموعی طور پر اٹھارہ لاکھ مفت آٹے کے جو تھیلے ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں اور لاہور کے علاوہ کسور میں شہبورہ میں ننکانہ میں مفت آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ جا چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں اور کون غائب کرتا ہے یہ شاید خکان عباسی بتا چکے ہیں جب کروڑوں یا عربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے تو وہ بڑے جو ہاتھ ہیں ان کے علاوہ نہیں ہو سکتی جو چھوٹے ہاتھ ہیں وہ اتنی بڑے پیمانے پر کرپشن نہیں کر سکتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے دوسری جانب فیصلہ باد اور ننکانہ میں انتخابات کو جو زمنی انتخابات تھے اس پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئر میں نے الیکشن جیتا تھا جب ساتھ نشستوں پر اکٹھا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا عمران خان نے اور ننگانہ صاحب سے بھی جیت گئے تھے اور فیصلہ بات سے بھی جیت گئے تھے اور پھر عمران خان کو ایک سیٹ رکھنے دی گئی اور باقی سیٹوں پر دوبارہ زمنی الیکشن کا اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے اب آئین پاکستان یہ کہتا ہے ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مدت ختم کرے گی یا مدت مکمل کرے گی تو مدت مکمل ہونے والا جو دن ہوگا اس سے ایک سو بیس دن پہلے اگر اس دوران کوئی زمنی الیکشن آ جائے گا تو آپ نہیں کروائیں گے جو مدت ہے مدت مکمل ہونے سے ایک سو بیس دن پہلے پہلے جو انتخابات ہیں وہ روک دیے جائیں گے زمنی الیکشن نہیں ہو سکتے اب چونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جس طریقے سے پنجاب میں انتخابات وقت پر نہیں ہوئے تو قومی اسمبلی میں انتخابات وقت پر کیسے ہونے ہیں اور انہوں نے زمنی الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ زمنی الیکشن تو ان کے گلے پڑے رہیں گے وہ کئی سیوٹوں پر زمنی الیکشن ہیں جو ہر صورت میں اسی طرح جو عمران خان کی جتنی نشستیں تھی تمام پر انتخابات رک گئے ہیں 
تو ان کو اس بات کا علم تھا اس وجہ سے انہوں نے ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیا اور یہ ضمنی الیکشن اٹھائیس مئی کو ہونے جا رہا تھا فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں جسٹس شاہد کریم صاحب لاہور ایکورٹ کے جج ہیں انہوں نے فروغ حبیب اور اعجاز شاہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی درخواستوں پر حکم امتناع جاری کیا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی وساطت سے درخواستیں دائر کی گئی تھیں لاہور ایک کورٹ نے فیصل آباد اور ننکانہ صاحب فیصل آباد اور ننکانہ صاحب کے حلقوں میں ضمنی انتخابات روکنے کا حکم جاری کرتے ہوئے جو ضمنی انتخابات روکنے کی استدا اور درخواست اس کو منظور کر لیا جسٹس شاہد کریم صاحب نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اٹھائیس مئی کو یہ انتخابات ہونے جا رہے تھے جن اٹھائیس مئی کے انتخابات کو روک دیا گیا ہے اٹھائیس مئی کو ضمنی انتخابات فیصل آباد میں اور ننکانہ صاحب میں نہیں ہوں گے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس بات پر مور ثبت کر دی ہے کہ اب چونکہ ایک سو بیس دن سے کم دن رہتے ہیں اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں اس وجہ سے کوئی ضمنی انتخاب نہیں ہوگا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو لاہور ایک اور کا فیصلہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں ان کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اب فارد سے کا فارومنٹس اب کر نہیں سکتے سپیکر اگر پھر بھی زید کے مارے وہ جو ان کے اسیفے منظور کر لیں تو اسیفے منظور ہونے کے بعد تقریباً ایک سو سے زائد نشستیں ایسی ہوں گی جن پر زمنی الیکشن اب نہیں ہو سکتا جب زمنی الیکشن نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو سے زائد لوگ تو پہلے تو انہوں نے ایک نمبرنگ کی ہوئی تھی کہ جی استیفے ہیں نہیں ہیں استیفے پینڈنگ ہیں لیکن جب سو استیفے ختم منظور ہو جائیں گے اور زمنی الیکشن ہو نہیں سکتے تو اس کے بعد یہ بہت بڑا بحران پہلے بھی بحران کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محمد ریاض خان فتحانہ اینڈ ٹوینٹی نائن ادرس یہ درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کی دو پیٹیشنز تھی ٹوٹل بہتر ممبران ہیں نیشنل اسمبلی ہیں ان کی درخواست پر جو عدالت ہے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب اس میں وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک موقف اپنایا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان کو جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو نو کانفیڈنس موومنٹ کے ذریعے اور عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے جب گھر بھیجا گیا تو اس پر پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ سازش کے ذریعے گھر بھیجا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجاً استیفے دیے اس کے بعد انہوں نے استیفے پینڈنگ رکھے استیفے پینڈنگ رکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بارہ استیفے انہوں نے منظور کر لیے باقی استیفے منظور نہ کیے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یا تو آپ تمام کے اکٹھے استیفے منظور کریں یا یہ نہیں ہے کہ آپ سیلیکٹیو جو جس پر انہوں نے بارہ استیفے منظور کیے تھے دوبارہ الیکشن ہوا تھا اور عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا سیلیکٹیو استیفے منظور کیے اور وہ آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ فلاں سکندر سلطان راجہ کو کہہ دیں کہ فلاں فلاں سیفے منظور کر لیں وہاں ہمارے لوگ تگڑے ہیں اور ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمارے دس بارہ اور سیٹیں آ جائیں گی تو وہ تو چکر ہی کوئی نہیں انتخابات میں تو پھر عمران خان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا تو پھر اس پر انہوں نے کیا کیا کہ پہلے بارہ سیفے جب پاکستان دہریک انصاف نے واپس جانے کا کہا الیکشن میں تاکہ اعتماد کے ووٹ کا شہباز شریف کو کہہ سکیں اور انتخابات کے لیے آگے جو پروسیس ہے اس میں بیٹھ سکیں تو اس پر انہوں نے پھر استیفے منظور کر لیے لاہور ایک اور نے ساری تفصیلات لکھنے کے بعد کہا کہ دی دی امپیونڈ نوٹیفیکیشن چیلنج دی دیز پیٹیشنز این ایشوڈ بائی دی سیکٹریٹ آف نیشنل اسمبلی ہیونگ بین ایشوڈ ویڈ دی کنکرنس آف دی سپیکر نیشنل اسمبلی آر ہیل ٹو بی ویڈاوٹ لافل آتورٹی اینڈ آف نو لیگل ایفیکٹ کہ جو سپیکر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے ان کو سیٹ سائٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے and have no legal effect having been issued in uh, contravention of the provisions of constitution of Islamic Republic of Pakistan and rules of 2007 National Assembly and the judgments of the superior courts کہ جس طریقے سے استیفے قبول کیے گئے ہیں یہ نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے یہ رولز کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے یہ فیصلہ دیا لاہور آئی کورٹ نے آگے انہوں نے کہا کہ as a, as a consequence The impute notification issued by election commission are also set aside having been issued without lawful authority. اب آگے حکم جاری کیا نیشنل اسمبلی کے سپیکر کو دا اسپیکر نیشنل اسمبلی شیل کمپلیٹ دی پروسیس آف انکوائری انیشیٹیڈ بائی ہم کہ سب سے پہلے تو انڈیویجول کیا جو اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے وہ انفرادی طور پر ان سارے لوگوں سے دوبارہ تصدیق شروع کریں گے اچھا آگے سنتے جائیں ہی شیل کال اپان دی پٹیشنر پرسنلی اینڈ فار دی پرپس ٹو اپرچونٹیز ووڈ بی پروائیڈڈ ٹو ایچ پٹیشنر ٹو اپیر بیفور دی سپیکر نیشنل اسمبلی فار ویریفکیشن آف دیئر ریزیگنیشنز کہ جی ہر پٹیشنر کو دو موقع دیے جائیں گے کہ وہ اگر استیفے دینا چاہتے ہیں تو وہ آ کے تصدیق کروائیں آ کلیئر انفرنس ناٹ اونلی فرام ریڈنگ آف رول 43 آف 2007 رولز ایز ویل ایز دی 
प्रेसिडेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट इज इज दैट वाइल टेकिंग एनी डिसीजन इन द स्पीकर नेशनल असम्बली कि अगर स्पीकर ने कोई फैसला देना है तो स्पीकर ने ना सिर्फ जो दो हज़ार सात के रूल्स हैं रूल नंबर तैंतालीस है उसको मद्देनज़र रखना है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को भी मद्देनज़र रखना है और साथ इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट द पटिशनर मे द पटिशनर्स मे विदड्रॉ द रेजिग्नेशन बिफोर बिफोर द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड कि जो आपने इंक्वायरी शुरू करनी है नए सिरे से दो मौके देने हैं तमाम दरख्वास गुजारों को कि वो पेश हो सकें और अपने सीफों की तस्दीक कर सकें ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट कंक्लूड होने से पहले अगर पिटिशनर्स अपने इस्तीफे वापस ले लेते हैं तो आप पाबंद होंगे उनके इस्तीफे उनको वापस करने के और वो असम्बली में बैठ सकते हैं इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट द पिटिशनर्स में विदड्रॉ द रेजिग्नेशन बिफोर द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड एंड द अपॉर्चुनिटी शेल बी अफोर्ड टू ईच मेंबर बाय द स्पीकर नेशनल असम्बली एट दी वेरी आउटसेट के शुरू में ही सबसे पहले स्पीकर ने यह करना है कि तमाम जो मेम्बरान हैं उनको ये मौका देना है कि अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो आप वापस ले लें This is concern with the holding of Islamabad High Court in Syed Zafar Ali Shah, on which the, the speaker has relied upon himself. The petitioner may also signify their intent to retake with regard the resignation of by informing the secretary National Assembly. कि जो दरखास्त गुजार हैं वो National Assembly के secretary को inform करके इतला दे के अपने सीफे भी वापस ले सकते हैं. ये नहीं है कि जैसे पहले speaker नहीं मिला था. अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा स्पीकर को छोड़ें आप सेक्टी कौमी असम्बली के पास चले जाएं और उनको कहें कि हम अपने इस्तीफे वापस लेना चाहते हैं वो पाबंद है आपके इस्तीफे वापस करने के दी पिटिशनर में आल्सो सिग्निफाई दियर इंटेंट टू रिट्रैक्ट विड्रॉ दी रेजिग्नेशन बाय इन्फॉर्मिंग दी सेक्रेटरी नेशनल असम्बली इन राइटिंग वेयर अपन दी शेल मेक अरेंजमेंट फॉर दैम टू अटेंड दी सीटिंग ऑफ दी नेशनल असम्बली एज मेम्बर्स कि ये सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जिम्मेदारी है कि जब वो तहरीरी तौर पर सेक्रेटरी असम्बली को लिख के दे देते हैं लाहौर हाई कोर्ट को पता था कि ये जो सियासी अहदे हैं स्पीकर का या कोई और हो तो ये तो आगे पीछे जा सकते हैं सेक्रेटरी तो कोई नहीं वो तो बेरो क्रेट है वो तो कहीं नहीं जा सकता लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी असम्बली को कह दिया कि ये आपको रिटर्न देंगे और अपने इस्तीफे वापस देने के और उसके बाद आप शल The secretary shall make arrangements for them to attend the sitting of the National Assembly as members. कि फिर ये secretary की जिम्मेदारी है कि उनको National Assembly के जो इजलास हैं उनमें बैठने के लिए arrangements करके देगा कि कौन secretary National Assembly uh, there upon the resignations shall become ineffective. इस तरीके से जो उनके इस्तीफे uh, हैं वो ineffective हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे गैर मौसर हो जाएंगे अब uh, जो लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आया है उसके बाद जो अबहम था वो दूर हो गया अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज ये तहरीरी फैसला ये आज जारी हुआ है ये कंप्लीट तहरीरी फैसला पहले एक सफ़े का था आज ये जो है वो पच्चीस सफ़ात पर मुश्तम ये फैसला जारी हुआ है पच्चीस सफ़ात के मुश्तमिल फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रस्टेड कापियाँ ले ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शाम या कल जो इनके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एम एन एस को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो उनके कोई भी जो उनकी जानब से शख्स जाके दरख्वास दे सकता है कि जी हम अपने इस्तीफे वापस लेते हैं और उसके बाद वो बहाल हो जाएंगे बतौर मेंबर नेशनल असम्बली और वो हर इजलास में जा सकेंगे आप उनको रोक नहीं सकते अब ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है अल्लाह पाक पाकिस्तान खामी नासर हो बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ पाकिस्तान जिंदाबाद